tan buenas nuevas porque pues, estamos a un mes de que inicie el invierno y no se ha hecho nada sobre la solución definitiva para la protección de, de la ciudad del río Cravo Sur. Y más bien nosotros hoy vinimos a dejar constancia de que hay unas familias en alto riesgo, siete familias en, la, en el parque La Iguana, eh, un dique que se rompió hace tres años y no lo han reparado, una obra muy sencilla y nunca la hicieron. Y ahí están las familias corriendo riesgo, esas familias eh, toca reubicarle, hacer alguna cuestión. El municipio y el departamento se comprometieron a elaborar un cronograma que esperamos, ante todo, le dé prioridad a la vida de esas personas que están allá arriba y que a nadie le, le han interesado. ¿Cuándo es que ustedes solicitaron la reubicación de esas familias? Uy, hace rato, nosotros estamos eh, pidiendo, porque esas personas llevan más de 20 años viviendo allá, tienen sus granjas prácticamente en, ese sector, en el sector norte del Parque La Iguana, y ya fueron a hacerles estudios, pero no han llegado a ningún, a nada en concreto. Y ahí están las familias expuestas. Ustedes pueden ir y mirarlas. Tienen sus casitas y el río, les, eh, si se vuelve a romper el dique, el, la protección provisional, eh, vamos a tener una tragedia. Yo no quiero. Todo hay una diferencia. El gobernador parece tener recursos y querer y el alcalde no. Yo creo que la, la, tiene que llegar a un acuerdo porque está de por medio la ciudad de Yopal y vidas humanas, está de por medio la protección del Parque La Iguana, todo lo que es la plataforma del bosque que es el que protege nuestra ciudad y está de por medio también las casas de estos barrios de la parte baja que el año pasado se vieron seriamente afectadas. En síntesis, ¿tienen confianza de que harán algo o llega el invierno y no pasa nada? Pues no, nosotros eh, no tenemos mucha confianza en la unidad del riesgo municipal y la, uni y la unidad del riesgo departamental porque ellos han sido eh, muy ajenos a todo lo que les ha planteado la comunidad y la veeduría. Ojalá ahorita cambien su, su actuar por instrucciones del señor alcalde y ojalá reestructuraran esas oficinas para que tuviera, hubiera una mayor acción y se vieran las cosas realmente definitivas. Arquitecto, esta reunión fue convocada por la comunidad. ¿Quedan ustedes satisfechos con la respuesta del alcalde y el gobernador? Pues eh, la verdad es que queda uno preocupado, preocupado porque ya con el tiempo que tienen es muy poco lo que pueden hacer y el río cuando empieza a llover y este año que va a haber el fenómeno de la niña va a llover mucho más fuerte que los años anteriores, entonces nos queda esa incertidumbre. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes como veeduría ante los estudios que ha realizado el hidrólogo eh, contratado por la gobernación? Eh, nosotros estamos completamente con la evaluación que hizo el ingeniero Carrillo, eh, una evaluación que hizo de los estudios AZ. Los estudios AZ definitivamente fueron un fiasco para el departamento, han retrasado las obras durante cuatro años y no han dado garantía. La prueba es que las obras ya se las ha llevado el río varias veces, eh, las obras que hizo el anterior gobernador, que se hicieron con los diseños de la fundación AZ, ya esas no existen. Y estas muy seguramente van a sufrir el mismo destino si no se, se toman las medidas correspondientes. ¿Cuál fue el valor de esos estudios? El valor de esos estudios fue 1.800 millones y le proponían unas obras de 33 mil millones que si no se hubieran echado atrás se hubiera perdido toda esa plata por el departamento. ¿Cuál es la solución que ustedes plantean entonces como veeduría? Pues la verdad nosotros ya nos cansamos de de pedirles que coordinaran, que nos escucharan. Estamos un poco preocupados porque por la cercanía del, del invierno y, y pues la única forma sería cometerlo con un esquema interinstitucional como plantea de pronto el gobernador, así como hicieron las obras provisionales que se pusieran de acuerdo pero para hacer unas obras definitivas. Ese esquema puede funcionar y en la medida en que funcione, pues vamos a ver resultados, pero pues, tenemos muy poco tiempo y esa era la preocupación y la angustia de nosotros, y por eso convocamos a esta reunión para llamar la atención de las autoridades, si no sigue todo pasando lo mismo, y estamos repitiendo lo mismo que hemos dicho eh, un año atrás, dos años atrás, eh, sobre el tema. ¿Comparten ustedes la opinión del alcalde de buscar una consulta del orden nacional? Sí, lo que pasa es que eso va a demorarse mucho más y se dilata todo el proceso. Esa es la, realmente la preocupación que nos queda es que 
se, se está dilatando todo el proceso y esto necesita un plan de contingencia ya, estamos a un mes del invierno y el invierno, ustedes ya saben, nosotros hemos visto el, el agua llevarse estos terraplenes en una noche, en, en una hora, desaparecen, entonces tenemos que ser realistas frente a esa situación.